வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நான் வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டாவது அதிகார இருபத்தி ரெண்டு லிருந்து இரு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசன வரைக்கும் ரோமர் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் டுவெண்டி டூ ஆண்ட் ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனைப்படுகிறது அதுவும் அல்லாமல் ஆவின் முதல் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவீகாரம் வருகிறதுக்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுது என்ன நாம் காணாதவர்களை காணாததை நம்பினோமாக அது வருகிறதுக்கு பொறுமையோட காத்திருப்போம் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்ன என்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்த வாழ்வுகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பெறானவர் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் எவர்களை முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் ஆக்கியிருக்கிறார் எவர்களை நீதிமன்றம் ஆக்கினாரோ அவர்களை மசிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்வோம் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக் கொடுத்தவர் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதி இருப்பது எப்படி தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார் தேவனே அவர்களை நீதிமான்களாக்குகிறார் ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறார் அவரே தேவனுடைய வலது பார்க்கத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல என்னப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாச மோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவராய் இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ் காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்தராய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டார் என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் ஆமேன் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நாம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக் கொடுத்தவர் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி ஆமே 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 பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே அந்த ரோம திருச்சபைக்கு அவர் பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாக இந்த நிறுவத்தை அவர் எழுதும் போது அவர் இந்த வேத பகுதியை அவர் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுக்கிறார் அந்த அந்த வசனம் சொல்லுகிறது தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருக்கிறது எப்படி என்று சொல்லி அங்கே அங்கே பர்சுத்த ஆவியானவ கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது கத்துடைய ஆவியானவர் கேட்கிறார் அவரோடு கூட கிறிஸ்துவையே நமக்கு கொடுத்தவர் நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனையே நமக்காக அவர் ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடு கூட கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட அவர் நமக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களை ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் உலக ஆசீர்வாதத்தையும் அவர் பரிபூரணமாய் அவர் தருவார் அலலூயா அலலூயா இந்த மாதத்துல ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவைகளோடு கூட இருக்கலாம் இந்த வாழ்க்கையில நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த தேவை இருக்கிறது 
அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனை இந்த போராட்டம் இருக்கிறது என்னுடைய குடும்பத்துல இந்த பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கிறது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இந்த போராட்டங்கள் இருக்கிறது வேலை தலங்களில இந்த போராட்டங்கள் இருக்கிறது அல்லது சரீரத்துல இந்த போராட்டம் இருக்கிறது இந்த தேவை இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில நாம் தெய்வ சமூகத்திலே வந்திருக்கலாம் கத்த இன்றைக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவரையே கொடுத்தவ தம்முடைய குமாரன் என்று பாராமல் நம்மை அவ்வளவாய் நேசித்து தம்முடைய குமாரனை நமக்காய் கொடுத்தவ அவரோடு கூட ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட நமக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் தருவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார் அலலூயா அலலூயா அப்ப இன்றைக்கு நாம் நாம் இந்த வேத பகுதியை கத்த நமக்கு கிறிஸ்துவோடு கூட இணைந்து கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பரிபூரணமாய் பெற்று நாம் தேவ சமூகத்துல அவரோடு கூட நடந்து தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்று கொள்ள கத்தர் அவர் நமக்கு இந்த மாதத்திலே அவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார் வேதத்துல இதே பகுதியில ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே தம்முடைய குமாரனுடைய அன்பை பிதாவினுடைய அன்பை குறித்து பர்சுத்த ஆவியானவர் எழுதுகிறார் வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டு மூன்று அது எப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாய் இருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாது தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் வழியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கணிக்குள்ளாக தீர்த்தார் இங்கே அவருடைய அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து எசுவின் அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய மாம்சத்தினால மாம்சத்துல பலவீனமான இருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாதது நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவாளும் பாவத்தையும் சாபத்தையும் அவர்கள் செய்வ செய்ததினால அவருடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் நரகத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில நன்மையான ஒரு காரியமும் இல்லாதபடி அவர்கள் நரக ஆக்கினைக்கு அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் கத்தர் தம்முடைய கிருவையினால அவர்களை நன்மையானதை கத்த செய்தார் அதை தேவனே செய்து அவர் மூலமாய் நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்களை தருவதற்காக இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது தேவனே அதை செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாய் அவர் அனுப்பினார் பாவ மாம்சத்தின் சாயலாய் அவருடைய குமாரனை அனுப்பினார் ஆதியாம மூன்றாவது அதிகாரத்துல நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே கத்த சொல்லுகிறார் உனக்கும் ஸ்திரிக்கும் உன்வித்துக்கும் அவளுடைய வித்துக்கும் நான் பகை உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லி அங்கே தம்முடைய அன்பை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப ஆதாமும் ஏவாளும் மனுக்குளம் இன்றைக்கு கிறிஸ்து ஏசுவின் அன்பினால் தேவனுடைய அன்பினால் அவைகள் பரிபூரண நிறைவோடு வாழ கத்த எதிர்பார்க்கிறார் அதான் தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அவரை அனுப்பினார் கிறிஸ்தேசுவை அவர் அனுப்பினதினுடைய நோக்கம் பாவத்தின் சாயலாய் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்றது போல தெய்வகுமார்னா இயேசு கிறிஸ்து அவர் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் அவர் பெற்று அவர் மனித சாயலாய் பாவ மாம்சத்தின் சாயலாய் இந்த உலகத்திலே வந்தார் எதற்காக அவர் நமக்கு பலியாக அவர் வந்தார் ஜீவ பலியாக அவர் வந்ததை இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அப்ப நம்மை அவ்வளவாய் கத்த நேசித்தார் நம்மை அவ்வளவாய் நேசித்து நாம் தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்று இந்த உலகிலே நாம் அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து அவருக்கு கனி கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய பரிபூரண எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்லி இந்த ரோமர் திருச்சபைக்கு பர்சுத்த ஆவியானவ பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாய் எழுதுகிறதை நாம் வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப கத்த அவருடைய குமாரனை நமக்கு கொடுத்து அவர் மூலமாய் நமக்கு கொடுத்த மேலான ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்று சொல்லி 
ஒருவேளை அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இந்த வேத பகுதியில இருந்தாலும் மூன்று முக்கியமான ஆசீர்வாதங்களை நாம் தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது இந்த வேத பகுதியிலே தம்முடைய குமாரன் மூலமாய் கத்தர் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் ரோமர் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தை நான் வாசிக்கலாம் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் நம்முடைய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை சோத்தரிக்கிறேன் ஆதலால் நானே என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ காம பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன் ஆமேன் ஆம் இந்த வேத பகுதியிலே பர்சு காவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் எழுத சொல்லுகிறார் அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நடந்த போராட்டத்தை குறித்து அவர் எழுதுகிறத இந்த வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏழாவது அதிகாரத்து முழுவதிலும் அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றாங்க நான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் நன்மை செய்வது எனக்கு இல்லை ஆனால் நான் விரும்பாத தீமையை நான் செய்து விடுகிறேன் அதற்கு காரணம் என்ன எனக்குள்ளே தீமை இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த வேத பகுதியிலே பர்சுத்தாவியானவர் எழுதுகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏழு ரோமர் ஏழு இருபத்தி ஒன்று ஆனபடியால் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டென்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் இந்த தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு பிரமாணம் நமக்குள்ள இருக்கிறது அந்த தீமை செய்கிற அந்த பிரமாணம் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனாலதான் மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிறதுனாலதான் அது நம்ம என்ன பண்ணுகிறது அது நம்ம சிறையாக்கி விடுகிறது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பாவ பிரமாணத்திற்கு என்னை சிறையாக்குகிறது என்று சொல்லி அங்கே ரோமர் ஏழு இருபத்தி மூன்றுலே அங்கே பவுல் அப்போஸ்தல எழுதுகிறது நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறேன் வாசிக்கலாம் இருபத்தி மூன்று ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயங்களில் இருக்க காண்கிறேன் அது என் அவயங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்னை சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது இங்கே சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாம் ஏவாள் ஏவாளோடு பிசாசு பேசி அவளை நயவஞ்சகப்படுத்தி அவளை அவன் சிறைப்படுத்தி விட்டதை நான் வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் அவளை பாவத்திற்குள்ளே அவன் சிறைப்படுத்தி விட்டான் அது ஒரு அதே போராட்டம் தான் இன்றைக்கு மனு குலத்திற்குள்ள எல்லா மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதே நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய சிந்தைகளில ஆவியில ஆத்துமத்துல சரீரத்துல நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிதான் விரும்புகிறோம் ஆனால் நாம் விரும்பாத தீமைகளை நாம் செய்து விடுகிறோம் ஒருவேளை குடும்பத்துல நாம் எல்லாரையும் நேசிக்கணும் மனைவிமாரை நேசிக்கணும் அது போல மனைவிமார் கணவன்மாரை நேசிக்கணும் பிள்ளைகளை நேசிக்க வேண்டும் பெற்றோரை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரியத்துல நமக்குள்ள அந்த பாவ காரியங்கள் உள்ள இருக்கிறதுனால அநேக டைம்ல கோபங்கள் எரிச்சல்கள் வந்து விடுகிறதை நாம் நம்முடைய நடைமுறையிலே நாம் பார்க்கிறோம் அது என்ன இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அது நம்மை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது ஒரு சிறைச்சாலை கைதிக்கு ஒருவேளை அந்த சிறைச்சாலை கைதியில சில சிறையில இருக்கிறவர்களே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க மூவே பண்ண முடியாதபடி சிறிய சிறையாக இருக்கும் ஆனா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பெரிய சிறைச்சாலை இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி கிடலாம் சிலருக்கு சிலர் அவங்க வெளிய கூட போகலாம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாருமே யார் அவர்கள் சிறைப்பட்டவர்கள் தான் அது போலதான் பிசாசு ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்குள்ளே அவன் வைத்திருக்கிறான் சிலர 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 பார்த்து அவனுடைய பார்வையே அவனுடைய பேசுகிறதே அவர்கள் எப்பொழுதுமே தீமையே யோசித்து தீமையே நினை செய்கிறவர்கள் சில நன்மையை செய்கிறது மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்ச காலம் வரும் ஆனா அழுத்தங்கள் பாரங்கள் வரும்போது அவைகளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தீமைகள் வெளிப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் பிசாசின் தந்திரம் அதுதான் சிறை இருப்பு ஆனால் கத்த சொல்லுகிற இங்க ஆவியானவர் எழுதுகிறார் அதற்கு காரணம் என்ன ஒரு சிறையிருப்பு உள்ள இருக்கிறது அந்த சிறையிருப்பை கொண்டு வருகிறது யார் 
பாவம் என்று சொல்லி இந்த வேத போதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த பாவம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே அது இருக்கும்போது அது சமயம் பெற்று அது வெளிப்படுகிறதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கிறோம் இதைத்தான் பர்சு பர்சு தாவியானவர் பவுல அப்போசலனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சம்பவத்தை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் நான் நிர்பந்தமான மனுஷன் என்னால முடியல இந்த பாவ பிரமாணத்திலிருந்து நான் பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்து பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து நான் பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்து விடுதலையின் ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்று அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி இங்கே பர்சு தாவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய உள்ள உள்ள அவருடைய போராட்டத்தை குறித்து இங்கே எழுதுகிறத இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற முடியாதபடி ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற முடியாதபடி இந்த இந்த சிறையிருப்பின் அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே டைம்ல நமக்கே தெரியாது நமக்கே தெரியாது நாம் இந்த இந்த காரியத்துல நாம் சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கிறோம் இந்த காரியத்துல நாம் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நமக்கே தெரியாதபடி சிறையிருப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதை நாம் நடைமுறையில நாம் பார்க்க முடிகிறது அப்ப கத்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவர் இடைப்படும் போது அவர் பரிபூரணமாய் பரிபூரணமாய் இந்த வேத பகுதியில எட்டாவது அதிகாரத்துல கடைசியில நான் வாசிக்கிறோம் முற்றிலும் ஜெயம் கொடுக்கிறவராய் கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் பரிபூரண விடுதலை பரிபூரண விடுதலை அந்த பரிபூரண விடுதலையை அவர் நமக்கு கொடுப்பதற்காக அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அவர் பாவத்தை அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தம்முடைய சரீரத்திலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பாவத்திலிருந்து அதை தான் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் ரோமர் எட்டு மூன்றை நாம் மீண்டும் நாம் வாசிக்கலாம் அது எப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாய் இருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் வழியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் ஆமேன் ஆமேன் அப்ப கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்து கொடுக்கிற அந்த விடுதலை அந்த பாவத்திலிருந்து பரிபூரணமான விடுதலை நம்முடைய ஆவியிலே ஆத்துமத்திலே சரீரத்துல நம்முடைய சிந்தைகளிலே ஒரு பரிபூரண விடுதலையை கற்ற நமக்கு அவர் தர அவர் ஆவலோடு கூட இருக்கிறார் அதை தான் நாம் யோவான் எட்டாவது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் குமாரன் விடுதலை செய்தால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் அதே வேத பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் கத்துடைய வார்த்தையில நான் வாசிக்கிறோம் கத்தரே ஆவியானவர் ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கட்டுண்டவர்களை கத்தர் விடுதலை செய்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில அவன் பாவத்தை நமக்குள்ளே வைத்து அல்லது சுயத்தை நமக்குள்ளே வைத்து அந்த சுயத்தின் அந்த சுயம் தட்டப்படும் போது அந்த சுயத்துல யாராவது டச் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம அறியாமலே நாம் கோபப்பட்டுடுறோம் எரிச்சல் அடைந்துடுறோம் இரிட்டேஷன் ஆயிடுறோம் இதற்கு காரணம் என்னன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாவம் இருக்கிறது அந்த பாவம் இருக்கிறது அந்த பாவம் பரிபூரணமாய் நாம் அழிக்கப்பட கத்தர் இந்த மாலை நேரத்துல அவர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அதை தான் அந்த வேத வாக்கு தத்தம் சொல்லுது தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காக அவரை கொடுத்தவர் எதற்காக நமக்கு அவரை கொடுத்தார் நாம் பரிபூரண விடுதலை பெறுவதற்காக பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து நாம் பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்வதற்காக கத்தர் நமக்கு தம்முடைய குமாரனை அவர் கொடுத்தார் இந்த நாட்கள் ஒருவேளை நாம் லென்ஸ் அண்ட் டேஸ் என்று சொல்லி திருச்சபை நியமித்திருக்கிறது இந்த நாட்கள் எதற்காக ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கத்தரை அறிந்தோம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிற நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னும் 
நமக்குள்ள விடுதலை இல்லாத சில காரியங்கள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பிசாசு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்மை கட்டி வைத்து நம்மை கத்தருடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை கத்தருடைய பரிபூரண சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி நம்மை கட்டி வைத்திருக்கிற அந்த கட்டுகளை நாம் நினைவில கொண்டு தேவ சமூகத்துல இந்த நாட்கள்ல நம்மை பரிபூரணமாய் தாழ்த்தி நம்முடைய சிறையிருப்பை பரிபூரணமாய் கத்தர் நீக்கி விட ஜெபிக்கக்கூடிய நாட்கள் தான் இந்த நாட்கள் நம்மை அப்ப அதற்கு இந்த பாவத்திலிருந்து பரிபூரண விடுதலையை கத்த நமக்கு எதிர்பார்க்கிறார் அடுத்து கத்த நமக்கு எதிலிருந்து அவர் விடுதலையை கொடுக்க விரும்புகிறார் அவர் நம்முடைய சாபத்திலிருந்து அவர் விடுதலையை கொடுக்க விரும்புகிறார் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்கலாம் பத்து பதிமூன்று எழுதப்பட்டவைகளெல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்திராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறது மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் ஆமேன் 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 கத்த நம்முடைய பாவத்திலிருந்து முதல்ல நம்மை பரிபூரணமாய் நம்மை விடுதலை செய்கிறார் அடுத்து இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில பின்தொடர்கிற பாவ சாபங்கள் பாவ சாபங்கள் அவற்றிலிருந்து பரிபூரணமாய் நம்மை விடுதலை செய்ய கத்தர் இந்த இடத்துல அவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் வாக்கு கொடுக்கிறார் பரிபூரண விடுதலை நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துல நம்முடைய பழைய நாட்களில நாம் சாபமான இடங்களுக்கு போனது சாபமான காரியங்களை செய்தது அல்லது குடும்பங்களிலே வருகிற பாவ சாபங்களினாலே வந்த கிரியைகள் இவைகளெல்லாம் நாம் தேவ சமூகத்துல நாம் அறிக்கையிட்டு நாம் ஜெபிக்க இந்த நாட்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த நாட்கள்ல தேவ சமூகத்துல நம்மை தாழ்த்தி நம்மை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்துல நாம் கண்ணீரோடு ஜோம் பண்ணும் போது தேவ சமூகத்துல கத்தர் அந்த பாவ சாபங்களிலிருந்து நமக்கு பரிபூரண விடுதலையை கொடுக்க நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் பரிபூரண விடுதலையை அவர் நமக்கு தர ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அதைதான் இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது இந்த ரெண்டு ரோமர் ஏழுல இருந்து நீங்க எட்டாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு இந்த அதிகாரத்தையும் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தையும் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு இடத்திலும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனாலே வருகிற பாவங்கள் சாவங்களிலிருந்து கிறிஸ்து நம்மை பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்கிறார் சாவத்திலிருந்தும் பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்கிறார் இந்த மாலை நேரத்துல இந்த மாதத்துல நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நம்முடைய இந்த பாவ சாபங்களிலிருந்து பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்ய நம்மை தேவ சமூகத்துல நம்மை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிக்க கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில விருப்பம் செய்கிறார் நாம் யாபேசனுடைய வாழ்க்கையை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாபேசனுடைய வாழ்க்கையை நாம் ரெண்டு நாளாமத்துல வாசிக்கிறோம் ஒன்று நாளாம் சாரி ஒன்று நாளாமத்துல வாசிக்கிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாபேஸ் அவன் தாய் அவனை பெற்று எடுக்கும் போது அவள் அவனுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில இவன் வேதனை கொடுத்து விட்டான் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று சொல்லி அவன் பெயரிட்டதே அந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் யாபேசனுடைய வாழ்க்கை அவனை பார்க்கிற எல்லாருமே இவன் தாயுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை சாபத்தை கொண்டு வந்துட்டான் இவன் யாபேஸ் இவன் யாபேஸ் என்று சொல்லி அங்கே அவனுக்கு சொல்லப்பட்டதை நான் வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் ஆனால் யாபேஸ் அங்கே அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அவன் தேவ சமூகத்திலே அவன் ஓடி வந்து அவன் தேவனை நோக்கி அவன் கேட்கிற ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில நீர் 
இருக்கிற பாவ சாபங்களை எல்லாம் மாற்றி என்னை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தேவ சமூகத்தில அவன் ஓடி வருகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கலாம் ஒன்று நாளாமாம் ஒன்று நாளாமாம் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து யாவே தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரில் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கி என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஆமேன் 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 இங்க யாபேஸ் பத்தாவது வசனத்துல ஜோ பண்றாங்க அன்றுவரை தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்துகிறது தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்துகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய தாயார் ஒரு துக்க ஒரு தீங்கை கொண்டு விட்டார்கள் அந்த தீங்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில துக்கத்தை கொண்டு வருகிறது அது ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற முடியாதபடி என்னுடைய வாழ்க்கையில அது பாவ சாபங்களா இருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே தேவ சமூகத்துல அவர் ஜெபிக்கிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் தீங்கு யாபேஷனுடைய வாழ்க்கையில அவரை துக்கப்படுத்தினது அவரை துக்கப்படுத்தினது அந்த தீங்கு அவருடைய வாழ்க்கையில துக்கத்தை கொண்டு வந்தது தாயினுடைய வாழ்க்கையில துக்கத்தை கொடுத்ததினால துக்கத்தோடு அந்த தாயார் அவருக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்லி பெயரை வைத்ததினால அது துக்கத்தை கொண்டு வந்ததை இந்த வயத பகுதி சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது அங்க யாவே சித்திரவேலின் தெய்வனை நோக்கி ஆங்கில வேதாமத்துல நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாபே சித்திரவேலின் தேவனை நோக்கி கண்ணீரோடு அவர் ஜெபிக்கிறார் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறார் அவர் கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்துல என் வாழ்க்கையில துக்கம் இருக்கிறது என் வாழ்க்கையில ஒரு சாபம் இருக்கிறது இந்த சாபத்தை நீர் மாற்ற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் நான் எவ்வளவுதான் ஆசீர்வாதத்தை பெறணும்னு நான் முயற்சி எடுத்தாலும் இந்த சாபம் இந்த துக்கம் இந்த தீங்கு என்னை கீழே விளத்தள்ளி கொண்டு இருக்கிறது இதை மாற்றும் என்று சொல்லி அவன் தேவ சமூகத்துல அவன் கண்ணீரோடு ஜபித்ததை இந்த வேத பகுதி சொல்லுது மாலை நேரத்துல இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் தீங்கு துக்கப்படுத்தி இருந்தால் இன்னைக்கு நமக்காக தெய்வ குமாரன் அவர் அடிக்கப்பட்டார் அவருடைய சரீரம் நமக்காக கழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது நமக்காக அவர் சாபமான முள்முடைய அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்ப தேவ சமூகத்துல நம் ஓடி வந்து அண்டுவரே இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்துகிற இந்த தீங்கை நீருடைய குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நீர் சாபமானீரே நியாய பிரமாணத்தின்படி நீர் சாபமானீரே என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி யாபேசை போல தேவ சமூகத்துல நாம் கண்ணீரோடு கூட அழுது ஜெபிக்கும் போது யாபேசை ஆசீர்வதித்தவர் யாபேசுக்கு அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளி செய்தவர் அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது ரோம எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது அவருடைய குமாரனோடு கூட அவரையே கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் அருளி செய்தார் என்ன அருளி செய்தார் இந்த ஒன்று நாளாமம் நான்கு பத்து சொல்கிறது அவனை கனம் பெற்றவனாய் கத்தர் மாற்றினார் ஆமேன் அலலூயா அலலூயா அப்ப கத்தர் தம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவரே கொடுத்தவர் எதற்காக அவரை கொடுத்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவ சாபங்கள் அதிலிருந்து பரிபூரணமாய் நம்மை விடுதலை செய்து நம்மை கனம் பெற்றவர்களாய் மாற்றுவதற்காக அவர் அவரோடு கூட எல்லா ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு கிருவையாய் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி வேத பகுதி சொல்லுகிறது ரெண்டாவது கத்த கிறிஸ்தேசுவினால் வருகிற இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் நாம் வாசிக்க போற அனே கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் முதல்ல உள்ள ஆசீர்வாதத்தோட நிப்பாட்டி கொள்ளுகிறார்கள் கத்தர் எனக்கு எனக்காக பாவமானார் சாபமானார் என்னை விடுதலை செய்தார் என்று சொல்லி 
நாம் அதிலே நாம் நின்று விடுகிறோம் ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த மேலான ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போகிற மேலான ஆசீர்வாதம் ரட்சிப்பு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுதான் மேலான ஆசீர்வாதம் ஆனால் அவருடைய குமாரனோடு கூட கர்த்தர் கொடுக்கிற இன்னொரு மேலான ஆசீர்வாதம் நாம் வாசிக்கலாம் ரோம எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தையும் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தையும் நாம் கருத்தாய் வாசிக்க போகிறோம் எல்லாரும் நீங்க உங்களுடைய வேத பகுதியை நீங்க திருப்பி கொள்ளுங்க ரோமர் எட்டு ஒன்று கலாத்தியர் மூன்று பதினான்கு ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை கலாத்தியர் மூன்று பதினாலு ஆபிரஹாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று ஆமேன் ஆமேன் ஆமே இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் நீங்க வேதாமத்துல வேதாமத்தை வைத்திருந்தீங்கன்னா உங்களை ரெண்டு கை ஒரு ஒரு விரல இந்த ரோமர் எட்டு எட்டுலையும் அடுத்ததை நீங்க கலாத்தியர் மூன்றுலையும் நீங்க வைத்து திருப்பி பாருங்க நாம் அந்த முதல ரோமர் எட்டு ஒன்றை நாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து என்று சொல்லி அங்கே எழுதின உடனே அங்கே கமா போடப்பட்டிருக்கிறது அப்ப முதல்ல ஒரு அனுபவம் என்ன அனுபவம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாய் மாறுவது மேலான ஆசீர்வாதம் அதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதே தான் கலாத்தியர் மூன்று மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்து பதி பதிமூன்றுலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக அவர் சாபமாகி அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவங்களையும் பாவத்தினாலே வருகிற சாபத்தையும் அவர் ஆக்கினைக்குள்ளாய் அவர் தீர்த்து நம்மை விடுதலை செய்தார் அது முதல் அனுபவம் ஆனால் இந்த ரெண்டு வேத பகுதியும் அதோடு முடித்து விடவில்லை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் எட்டுல அங்கே கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது மாம்சத்தின்படி நட நடவாமல் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு தான் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை எனக்கு அநேக டைம்ல இன்றைக்கு அநேக ஆலயங்களில இந்த வேத பகுதியை அவர்கள் சொல்லுகிறதை நாம் கேட்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களா இருக்கிறதற்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி அநேக போதர்கள் ஊழியர்கள் சொல்லுகிறத இந்த வேத நாம் கேட்கிறோம் ஆனால் இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அங்கே ரெண்டு அனுபவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருக்கிற ஒரு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் மேலான ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன நாம் வேதத்திலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ரோமர் அதே போதிய யார் இந்த வேத பகுதியை கையை விட்டுறாதீங்க ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்கலாம் ரோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் ஆமேன் 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 நாம் பாவத்தினின்று விடுதலை ஆகிறோம் பாவ சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆகி அடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணுகிறது நாம் தேவனுக்கு நாம் அடிமைகளாய் மாறுகிறோம் அவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறு அவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறுகிறோம் பிள்ளைகளாய் மாறின நாம் நாம் என்ன பண்ணணும் இனி நாம் பர்சுத்தமாய் நாம் வாழ வேண்டும் நாம் பர்சுத்தமாய் வாழ வேண்டும் அவருடைய பிள்ளைகள் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்துல நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பெயர்களோ அத்தனை பெயர்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார் அப்ப பிள்ளைகள் ஆகிற வரைக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நாம் ரோமர்ல வாசிக்கிறோம் பிள்ளை அனுவன் அவன் எப்படி அவன் ஒரு முதிர் வயது அடைகிற வரைக்கும் அப்பதான் அவன் என்ன பண்ண வேண்டும் தகப்பனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவன் சுதந்திரித்து அவன் அதற்கு அதிகாரியாய் மாற வேண்டும் அப்ப இப்ப பிள்ளையாய் நாம் பிறந்து விட்டோம் நாம் நாம் பாவத்திற்கு அடிமையாயிருந்த நாம் இப்பொழுது கத்துடைய பிள்ளையாய் அவருடைய அடிமையாய் அவருடைய குடும்பத்திலே நாம் பிறந்து விட்டோம் 
அதன் பிறகு நாம் என்ன பண்ணணும் ஆவியின்படி நடக்க வேண்டும் அதுதான் ரோம எட்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது மாம்சத்தின்படி நடக்க கூடாது நடவாமல் அங்கே சொல்லப்பட்டு இட்ஸ் அ கமேண்ட்மெண்ட் எட்டு ஒன்றுல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களா இருந்து நாம் மாம்சத்திலே நடக்க கூடாது அதுதான் அந்த ஒன்றாவது வசனத்தினுடைய சத்தியம் மாம்சத்தின் படி நடந்தால் என்னவா நாம் தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாம்சத்தின் படி நடந்தால் ஆறாவது வசன வாசிங்க ரோமர் எட்டு ஆறு மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம் ஆமே அப்ப கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டவர்களா இருந்து மாம்சத்தின்படி நடந்தால் என்னதான் மரணம் தான் மரணம் தான் ஆனால் அப்ப ரட்சிப்பின் அனுபவம் மிக பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுதான் மேலான ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு கூட நாம் நின்றுவிடக் கூடாது மாம்சத்தின்படியே நடந்துடக்கூடாது மாம்சத்தின்படி நடவாமல் பர்சு தாவியானவர் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு அநேக போதர்கள் அதை யாரும் எம்பசிஸ் பண்ணுவதே கிடையாது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாம்சத்தின்படி நீ நடக்க கூடாது மாம்சத்தின்படி நடவாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதே வசனம் சொல்லுகிறது ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு பர்சு ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை ஆவியின்படி நடத்துகிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுது கைகளை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோதரம் பண்ணுவோமே அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அங்கே ஆவியின்படி நடக்க வேண்டும் ஆவியின்படி நடப்பதற்கு நமக்கு கத்த நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆன உடனே அவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் வாக்கு கொடுக்கிறார் அதைத்தான் நாம் கலாத்தியர் மூன்று பதினான்குலே வாசிக்கிறோம் மூன்று பதினான்குலே வாசிக்கிறோம் நாம் எல்லாரும் அந்த வேத பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கலாத்தியர் மூன்று பதினாலுல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புற ஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் அப்படி ஆயிற்று அப்ப ஆபிரகாமனுடைய பிள்ளைகள் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நமக்கு நமக்கு வரும்படிக்கு இப்ப நாம் என்ன பண்றோம் ஆவி ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெற வேண்டும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டவர்கள் கேட்டு நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் யோசித்து பாருங்க நம்முடைய குடும்ப சூழ்நிலையில நமக்கு வர வேண்டிய சொத்துகள் நம்முடைய சொத்துகள் ஒருவேளை நம்முடைய பெற்றோருடைய சொத்து நமக்கு வருகிறது என்று சொல்லி வைத்து கொள்ளுவோம் அப்ப அந்த சொத்துல நம்ம கொஞ்சம் கூட என்ன பண்ண மாட்டோம் விடாதபடி எனக்குரிய பங்கு இதுதான் என்னுடைய பங்கு எனக்கு என் பங்கு வேணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு நாம் எவ்வளவோ காரியங்களை இன்றைக்கு மக்கள் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப கிறிஸ்து எஸ்வினால் ரட்சிப்பு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு கூட இருக்கல அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் தக்க வைத்து கொள்வதற்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வைத்து நாம் தேவனுக்கு கனி கொடுப்பதற்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதுதான் அந்த ஆசீர்வாதம் பர்சுத்த ஆவியானுடைய வாக்கு தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தம் ஒரே வாக்கு தத்தம் தான் என்னது பர்சுத்த ஆவியானவரை குறித்து கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தம் இன்றைக்கு அநேக ஆபிரகாமை செல்வ சீமானாய் மாற்றினது போல என்னை மாற்றுவோம் அப்படி அது வாக்கு தத்தம் அல்ல ஆபிரகாமுக்கு அன்னைக்கு ஆஸ்திகள் இருந்தது உண்மைதான் ஆஸ்தி ஏன்னா ஆபிரகாமை கத்தர் அழைத்தார் ஆனால் அவர் பாபிலோன்ல இருக்கும்போது அவர் இருந்து வந்த அந்த பட்டணத்துல இருக்கும்போது அதை விட மேலான ஆசீர்வாதத்தோடு கூட இருந்தார் ஆனால் அநேக காரியங்களை விட்டு விட்டு தான் அவர் வந்தார் அவ்வளவே அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அப்ப ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் கொடுத்தது என்ன ஆவியை குறித்து பர்சு ஆவியானவரை குறித்து அந்த வாக்கு தத்தத்தை நாம் விட்டுவிடவே கூடா இன்னைக்கு திருச்சபை இன்றைக்கு அந்த வாக்கு தத்தத்தை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால்தான் இன்றைக்கு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சிக்கிற காரியங்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்குள்ள 
பிரச்சனை போராட்டம் வருவது அழுத்தங்கள் வருவது பாரம் வருவது பிரிவினைகள் வருவது இதற்கு காரணம் என்னன்னா அவர்கள் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறார் மாம்சத்தின்படி நடந்தாதான் நாம் வைதத்துல வாசிக்க கேட்டோம் ரோமர் எட்டு எட்டுல நான் வாசிக்க கேட்டோம் மாம்சம் மரணம் மாம்ச சிந்தை மரணம் மாம்ச சிந்தை ரோமர் எட்டு ஒன்று சொல்லுகிறது மாம்சத்தின்படி நடவாமல் நடவாமல் அப்ப ஆவியின்படி நாம நடப்பதற்கு நம்மை நமக்கு தேவை பர்சுத்த ஆவியானவர் பர்சுத்த ஆவியானவர் அந்த பர்சுத்த ஆவியானவர் நாம் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்று பதினான்கு சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்த நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே அசதியாக விட்டு விடுவதில்லை அதே டைம்ல நாம் வாக்கு தத்துவம் கர்த்த நமக்கு கொடுத்த உடனே அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் அசதியாக விட்டு விடுகிறோம் அதனால்தான் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம பெற்றுக் கொள்ள முடியல அந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்ததை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நினைவில கொண்டு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்த மந்தில ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம ஜோ பண்றோம் வாக்கு தத்துவத்தை கத்த நமக்கு ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை இன்றோடு முடித்து விடுறது கிடையாது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற வரைக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை தேவ சமூகத்துல நினைவுல கொண்டு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்ப அந்த ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தான் நமக்கு வருகிறார் அதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் பர்சுத்த ஆவியானவர் வாபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் புறஜாதிகள் ஆகிய நமக்கு வருகிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினார் அப்ப அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் என்ன பண்ணிடக் கூடாது விட்டுவிடக் கூடாது விட்டுவிடக் கூடாது இன்னைக்கு நாம் மற்ற அழிந்து போகிற காரியங்களுக்காக இன்னைக்கு நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சரியான அமௌண்ட்ல ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்றாங்க அடுத்த பிள்ளைங்க அவனுக்கு மட்டும் நீங்க நூறு டாலருக்கு சட்டை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறீங்க அல்லா எனக்கு இவ்வளவு கம்மி அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா தேவையானது என்ன அது அல்ல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு தேவை கத்தருடைய ரத்தத்தினால் அவருடைய கிருமையினால் அவருடைய ரட்சிப்போடு கூட அவர் நம்மை விட்டுவிட விட்டுவிடல அதற்கு மேலாய் அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் தான் பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு அதை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் அதை வாஞ்சிக்க வேண்டும் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்துல நாம் பெற்றுக் கொள்ள கத்த இந்த மாதத்துல நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆமே அலலூயா இந்த நாட்கள் இந்த நாட்கள் வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பரிபூரணமாய் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நாட்கள் ஏனென்றால் கத்தர் கிறிஸ்துவோடு கூட நமக்கு கொடுத்த இந்த ஆசீர்வாதம் தானியலுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தானியலை உயர்த்தினது யார் பர்சுத்த ஆவியானவர் உயர்த்தினார் தானியல் ஞானத்தை ஞானத்தினால் உயரவில்லை ஞானத்தினால் உயரல ஞானத்தை கத்தர் கொடுத்தார் ஞானம் அறிவு என்ற பொக்கிஷத்தை கத்தர் கொடுத்தார் மற்றவர்களை காட்டிலும் பத்து மடங்கு சமர்த்தர்களாய் விளங்கினார்கள் ஆனால் தானியலை உயர்த்தினது பர்சுத்த ஆவியானவர் அந்த வெளிப்பாட்டின் ஆவி வெளிப்பாட்டின் ஆவி ராஜாவுக்கு இருந்த சொப்பனத்தை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தினார் யோசிப்புக்குள்ள இருந்த அந்த அபிஷேகம் யோசிப்பு அங்க பார்வனுடைய சொப்பனத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அப்ப பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும் பொழுது இந்த உலகத்துல எல்லா காரியத்தையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பாராமே அலலூயா நாம் மற்ற ஆசீர்வாதங்களுக்காக கேட்கும் கேட்கணும் கேட்கணும் ஆனா மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் பர்சுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் பர்சுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் கிரீன் கார்டுக்காக கேட்கிறோம் சிட்டிசன்ஷிப்புக்காக கேட்கிறோம் விசாக்காக கேட்கிறோம் தப்பு இல்லை நல்லது கேட்கணும் ஆனால் அத்தை விட மேலான ஆசீர்வாதம் கத்த ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் பர்சுத்த ஆவியானுடைய வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவம் நமக்குள்ள வரும் பொழுதே ஆவியானவரே அவர் தடைகளை நீக்குகிறவராய் இருக்கிறார் ஆமே அலலூ அந்த மேலான ஆசீர்வாதத்தை இன்னைக்கு நாம் விட்டு விடாதபடி அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் வாங்கியோட பெற்றுக்கொள்ள பர்சுத்த ஆவியானவர் 
இந்த நாட்களிலே நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இரண்டாவது நாம் பார்த்தோம் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் நம்முடைய நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் இந்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்பின உடனே அவர் நம்மை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதற்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பை நமக்கு கொடுக்கிறார் அன்றவரோடு கூட கத்துடைய பிள்ளைகள் கத்துடைய பிள்ளைகள் பர்சு தாவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற உடனே அவர்களுக்குள்ளே வருவது அன்றவரே நம்முடைய ராஜ்யம் வர வேண்டும் நம்முடைய ராஜ்யம் வர வேண்டும் வெளிப்படுத்தல நாம் வாசிக்கிறோம் கடைசி அதிகாரத்துல கடைசி வசனத்துல கத்துராகி ஆண்டவரே வாரும் கத்துராகி ஆண்டவரே வாரும் ஏன் இன்றைக்கு அநேக இடங்கள்ல கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை குறித்து செய்திகள் இல்லைன்னா ஆவியானவர் இல்லை ஆவியானவர் இருந்தா அவர் கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை குறித்து ஆண்டவருடைய வரப்போகிற அவருடைய வாஞ்சியை குறித்த நமக்குள்ள அந்த உந்துதலை அவர் தள் தந்து கொண்டே இருப்பார் அந்த உந்துதல் தான் இந்த உலக காரியங்களை விட்டு நம்மை அப்புறப்படுத்தி நம்முடைய சிந்தைகள் எண்ணங்களை மே தேவனுக்கு நேராய் அது திருப்புகிறதாய் இருக்கிறது அதுதான் அந்த ஆவியானவர் தான் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதற்கு நம்மை காத்திருக்க செய்கிறவராக இருக்கிறார் காத்திருக்க செய்கிறார் அந்த காத்திருக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வருகிறது அதையெல்லாம் நாம் பொறுமையோடு நாம் சகித்து நாம் அதை மேற்கொள்வதற்கு சத்தர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் நம் பட்சத்தில் இருப்பார் மூன்றாவது கத்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் அவர் நம் பட்சத்திலே இருப்பார் நம் பட்சத்திலே இருப்பார் நாம் ஏற்கனவே ஆவேசனுடைய வாழ்க்கை குறித்து நாம் வாசித்தோம் வாசிக்க கேட்டோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க ஆவேஸ் தேவனை நோக்கி ஜபித்தார் அண்டவர் ஆசீர்வாதி வாக்கு தத்துவத்தை தரணும் தன்னை ஆசீர்வதிக்கணும் ஜபித்தார் மூன்றாவது யாவேஸ் ஜோ பண்றாங்க அண்டவரே உங்களுடைய கரமினோடு கூட இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய கரமினோடு கூட இருக்க வேண்டும் அப்ப எதற்கு கர்த்தர் நம்மோ பட்சத்துல இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் நம் பட்சத்துல இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஒன்றுல நான் வாசிக்கிறோம் வாசிக்க கேட்கலாம் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஒன்று இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் ஆமே தேவன் நம் பட்சத்திலே இருக்க வேண்டும் ஏன் நம் பட்சத்துல இருக்கணும் நாம் நாம் வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரம் எட்டு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவது என்ன நாம் காணாததை காணாததை நம்பினோம் ஆகி அது வருகிறதுக்கு பொறுமையோட காத்திருப்போம் ஆமேன் துவேத பகுதியில காணாததை நம்புகிறது எது தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதற்காக நாம் தவிக்கிறோம் வாஞ்சிக்கிறோம் அப்ப அந்த காணாததை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையிலே நாம் பொறுமையோடு கூட இருக்க வேண்டும் பொறுமையோடு கூட இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பர்சுத்த ஆவியானவரால் நாம் நடத்தப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் வருகிறது போராட்டங்கள் வருகிறது பிசாசு நமக்கு விரோதமாய் பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை திசை திருப்பி நாம் நம் அந்த பொறுமையை இழக்க செய்ய அவன் போராடுகிறதை இந்த ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முழுவதும் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப அந்த போராட்டத்துல கத்த நம் பட்சத்திலே இருக்கிறார் நம் பட்சத்துல இருக்கிறார் இன்னொரு வார்த்தையை நான் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு எல்லாரையும் நீங்க இந்த சங்கீதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று இந்த மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஒன்னிலிருந்து மூன்று மனுஷர் நமக்கு விரோதமாய் எழுமின போது கர்த்த நமது பக்கத்தில் இராவிட்டால் கர்த்தர் தாமே நமது பக்கத்தில் இராவிட்டால் அவர்கள் கோபம் நம்மேல் எரிகையில் நம்மை உயிரோட விழுங்கி இருப்பார்கள் இந்த வேத பகுதியிலே அங்க தாவித ராஜா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே 
நடந்த அனுபவத்தை நினைவிலை கொண்டு கற்பரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறதை ஆராதிக்கிறதை இந்த சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம் தாவித் ராஜா அவர் ராஜா வாகிறதற்கு முன்பதாகவே பர்சு அவர் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றவர் அதான் அவர் ஜோமண்டா என்னுடைய இள வயதின் பாவங்களை நினையாதிரும் என்று சொல்லி அவர் சங்கீதத்திலே தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்கிறதை நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அதன் பிறகு அவர் பர்சு ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறது போல ஒன்று சாமியில வாசிக்கிறோம் அங்கே சாமியில் தீர்க்க தரிசி அனுப்பி அங்கே கத்தருடைய ஆவியானவர் அங்கே கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறத வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆனா இங்க தாவித் ராஜா சொல்லும் போது சொல்றாங்க கத்தர் நம் பட்சத்தில் இராவிட்டார் கத்தர் நம்மளுடைய பட்சத்தில் இராவிட்டால் அவர்கள் கோபம் நம்மேல் எரிகையில் நம்மை உயிரோடே விழுங்கி இருப்பார்கள் கத்தர் தாவிதின் பட்சத்தில இருந்தார் தாவித் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தான் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றவர் தான் ஆனால் தாவிதோடு கூட யார் இருந்தார் கர்த்தர் இருந்தார் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அப்ப கர்த்தர் நம் பட்சத்துல இருக்க வேண்டும் கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க கர்த்தரை எக்காலத்து என்னுடைய வலது பார்ஷத்திலே நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி தாவித் ராஜா சொல்றாங்க அப்ப தேவன் தாவித் ராஜாவின் பட்சத்துல இருந்ததினால சவுலின் கைக்கு அவருக்கு விரோதமா எரிச்சல் கோபம் இதெல்லாம் வந்த போதிலும் அவைகள் அழிந்து போகாதபடி அவற்றிலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாத்து கொண்டார் ஆமே ஹலு லூயா அதைதான் நான் வேதத்துல நான் வாசிக்கிற ஒன்று நாளாம் நான்காவது அதிகாரத்துல யாபேசனுடைய வாழ்க்கையில யாபேஸ் ஜோமன்றாங்க நீருடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் எனக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில ரட்சிப்பு அபிஷேகம் அவ்வளவுதான் திருப்பி கத்தர வேண்டாம் அப்படின்னா அது தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ளவே முடியாது அது தேவன் கொடுத்த அவருடைய அவருடைய ரத்தத்தினால் கொடுத்த அந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதம் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் நம் பட்சத்துல கர்த்தர் இருக்கும் போதுதான் நாம் தேவனுடைய பூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சகரியா நான்கு பதினான்குலே நாம் அதைத்தான் வாசிக்கிறோம் நான்கு பதினான்கு நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு இஸ்திரவேலர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூத மக்கள் இன்னும் வருகிற நாட்கள்ல அவர்கள் தேவன் அவர்களுக்கு தம்மை பரிபூரணமாய் வெளித்த வெளிப்படுத்த போகிறார் அவர் தாம் குத்தினவர்கள் தாங்கள் குத்தினவர்களை அவர்கள் நோக்கி பார்த்து அவர்கள் தேவ சமூகத்துல மன கசந்து அழுவார்கள் எப்படி அழுவார்களா தன்னுடைய மூத்த மகனை இழக்க கொடுத்த ஒரு பெற்றோரை போல கதறி கதறி அழுவார்கள் மனம் திரும்புவார்கள் யூத மக்கள் ஒரு நாள் கத்தர் இந்த உலகத்திலே வரும் பொழுது அது மனம் திரும்புதல் அந்த மனம் திரும்புதல் வந்த உடனே வேதம் சொல்லுகிறது சகரியால் நான் வாசிக்கிறோம் நான் அப்பொழுது யூத அங்கே அவர்களுக்குள்ள விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் மன்றாட்டின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறாங்க அப்ப கத்துடைய அபிஷேகம் அவர்களுக்குள்ளே வருகிறது ஆனா இந்த சகரியா ஒன்பது பதினாலை நான் வாசிக்கும் போது அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது கத்தர் அவர்கள் பட்சத்திலே காணப்படுவார் ஆமே ஆமே வாசிக்க கேட்கலாம் சகரியா ஒன்பது பதினான்கு அவர்கள் பட்சத்தில் கர்த்தர் காணப்படுவார் அவருடைய அம்பு மின்னலை போல புறப்படும் கத்தராகி ஆண்டவர் எக்காலம் ஊதி தென்றிசை சுழல் காட்டுகளோடு நடந்து வருவார் ஆமே ஆமே கத்தர் அவர்கள் பட்சத்திலே காணப்படுவார் கத்தர் அவர்களை இஸ்வர்களை ரட்சித்தார் இஸ்வர்களை அபிஷேகம் பண்ணினார் அந்த வேத போதி சொல்கிறது கத்தர் அவர்கள் நடுவிலே காணப்படுவார் ஆமே ஆமே கத்தர் நம் நடுவில் இருக்க வேண்டும் கத்தர் நம்முடைய பிரசனம் எப்பொழுதும் இருக்கணும் எப்பொழுதும் நாம் நடக்கும் போதும் உட்கார்ந்து இருக்கும் போதும் எப்பொழுதும் நாம் அவருடைய பிரசனத்தினால் நாம் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது சில ஆசீர்வாதங்களை பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் போது முதல்ல நமக்கு கிடைக்கிற முதல் ஆசீர்வாதம் ரோம எட்டு இருபத்தி ஆறை நாம் வாசிக்கும் போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் நடந்து செல்கிற பாதைகளிலே அநேக டைம்ல பிரச்சனை போராட்டங்கள் நம்மை அழுத்தும் போது நமக்கு தெரியாது எப்படி நாம் ஜோம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில 
நமக்கு ஜபிக்க வைக்கிறவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜபிக்க வைக்கிறவர் பர்சுத்தாவியானவர் அலுலூயா வாசிக்க கேட்கலாம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னது அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடகாத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆமே 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 நமக்காக நமக்குள்ள இருந்து நமக்குள்ள தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது சத்த நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது அவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் அப்ப நம்மளுடைய சரீரத்தை எடுத்துதான் அவர் ஜபிக்கிறார் அப்ப நம்முடைய சரீரத்துல நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுடைய சித்தம் அப்ப தேவனுடைய சுத்தத்தின்படி நாம் ஜோம் பண்ணும் போது தேவனுடைய சுத்தத்தின்படி நாம் ஜோம் பண்ணும் போது சத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் யா யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற ஒரு தேவ மனுஷன் அவர் வாக்கு தத்தத்தை பெற்றவர் வாக்கு தத்தத்தின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர் அபிஷேகம் அபிஷேகம் பண்ணி தேவனால் நடத்தப்படுகிற ஒரு தேவ மனுஷன் யாக்கோபு ஆனா யாக்கோபுனுடைய வாழ்க்கையில யாக்கோபு தன்னுடைய சகோதரனை பார்க்க அவன் வரும் பொழுது அங்கே ஏசா வருகிறதை அங்கே யாதியாம முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு இந்த வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஏசா வருகிறேன்னு சொன்ன உடனே யாக்கோபுக்குள்ள ஒரு பெரிய பயம் வந்து விட்டது எப்படி தான் யாக்கோப சந்திக்க போகிற தேவன் எல்லா வாக்கு தத்தம் கொடுத்தாரு ஆனா தன்னுடைய எதிரி தன்னை தன்னுடைய சகோதரன் எதிரியாய் மாறி இப்பொழுது தன்னை சந்திக்க வருகிறானே என்று சொல்லி அவன் பயப்பட்டு அவனை பிளீஸ் பண்ணுவதற்கு பல காரியங்களை செய்கிறார் வெகுமதிகளை அனுப்புகிறார் பல காரியங்களை அவர் செய்கிறார் ஆனாலும் அவருடைய உள்ளத்துல அந்த பயம் இருந்து போகாதபடி இருக்கிறதே நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அங்கே தொடர்ந்து நான் வாசிக்கும் போது எல்லாரையும் அக்கறைப்படுத்தி விட்டு அந்த யாபோக்கு அந்த நதி கரையில அக்கறையில யாக்கோப் இருந்து ஜோம் பண்றார் ரா முழுவதும் அவர் எவ்வளோ ஜோம் பண்ணார் அவர் எப்படி ஜோம் பண்ணி இருக்கணும் அண்டவரே ஏசா என்ன அடிப்பதற்கு வரான் அண்டவரே நீங்க ஏசாவை அழிங்க ஏசாவுக்கு விரோதமா நீங்க செயலாற்றுங்க ஏசாவை நாங்கள் கட்டி ஜோம் பண்றோம் ஏசாவின் கிரியர்கள் அழிக்கப்படுவதாக அப்படின்லாம் ஜோம் பண்ணி இருக்கணும் ஆனா யாக்கோபினுடைய ஜபத்தை ஆவியானவர் ஒரே வார்த்தையில தான் எழுத இருக்கிறார் என்னன்னா யாக்கோபு அந்த ராம் முழுவதும் ஜோம் பண்ண ஒரே ஜபம் அண்டவரே நான் ஆசீர்வதிங்க நீ கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என் வாழ்க்கையில வெளிப்படணும் நீ கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என்னோடு இருப்பேன் என்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி நீங்க வாக்கு கொடுத்தீங்களே நீங்க என்னோடு கூட இருங்க உங்களுடைய பிரசன்னத்தை என்னால உணர முடியவில்லை எனக்குள்ள பயம் வந்து விட்டது பயத்தின் ஆவியனை தாக்கிவிட்டது அதனால என்னால யாக்கோபை சாரி ஏசாவை சந்திப்பதற்கு எனக்கு பயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த ராம் முழுவதும் அந்த யாக்கோபு ஆண்டவர்த்த ஜபிக்கிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் என் ஆசீர்வதியும் என் ஆசீர்வதியும் எனக்கு அதே டைம்ல நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஜோம் பண்ணணும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம எப்ப ஜோம் பண்ண முடியும் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தாதான் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தாதான் இன்னைக்கு அநேக காரியங்கள் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் நாம் கேள்விப்படுகிறோம் கட்டி ஜோம் பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஜோம் பண்ணும்போது அந்த தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜோபி ஜபிக்க நமக்கு வைக்கிறது தான் பர்சுத்த ஆவியானத தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமா இருக்கும்போது நாம் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டு நம்முடைய சிந்தைகள் எண்ணங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை நோக்கி இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஜோம் ஏசு கிறிஸ்து எத்தை மனை தோட்டத்தில் அதைத்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர் மூன்று மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுகிறார் மூன்று மணி நேரம் சிஷ்யர்கிட்ட மூன்று டைம் போய் கேட்கிறாங்க ஒரு மணி நேரம் என் கூட இருக்க கூடாதா ஒரு மணி நேரம் என் கூட இருக்க கூடாதா ஏசு கிறிஸ்துவின் ஜபத்தை பர்சுத்தாவியானவர் எழுதுகிறார் இந்த இந்த பாத்திரத்தை என்னை விட்டு எடுத்து போடுமானால் போடும் ஆனால் என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் உம்முடைய சித்தம் உம்முடைய சித்தம் 
இந்த மாலை நேரத்துல இன்னைக்கு தேவனம் பட்சத்தில் இருந்து அவருடைய சித்தத்தை நாம் பரிபூரணமாய் செய்ய வைக்கிறார் ஆமே அலலூயா அலலூயா இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசித்து நாம் அடுத்த காரியத்தை பார்க்க ஆதியாம முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறை நான் வாசிக்க கேட்கிறேன் அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக விடேன் என்றான் ஆமேன் ஆமேன் ஆமே அங்கே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜோ பண்றான் நீர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த ஆவி அவனுடைய நிறைவு எனக்கு வேண்டும் நீங்க என் பட்சத்தில் இருந்தாதான் எனக்குள்ள பயம் அழிந்து போகும் அழிந்து போகும் அதைத்தான் நாம் ரோமர் எட்டுல வாசிக்கிறோம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் நமக்கு அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறது எல்லாருமே எனக்கு அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுற எல்லாருமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல தேவனுக்கு தான் தெரியும் யார் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள பயம் இருக்காது அவருடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள பயம் இருக்காது அவர்கள் அவர்கள் தைரியமாய் நிற்பார்கள் கத்துறை தைரியமாய் அவர்கள் கத்தரோடு நடப்பார்கள் அப்ப இன்றைக்கு தேவன் நம் பட்சத்திலே இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகள் தேவனை நம் பட்சத்திலே கொண்டு வந்து நம் பட்சத்திலே கத்தர் இருக்கிறார் நம் பட்சத்திலே இருக்கிறார் அடுத்து தேவன் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நான்கை நான் வாசிக்கும் போது தேவன் நமக்காக பிதாவின் சமூகத்திலே பரிந்து பேசுகிறார் வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நான்கு ஆக்கணைக்கு உள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பார்ச்சத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே ஆமேன் 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 அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றஞ்சாட்டுகிறவர் யார் இன்னைக்கு பிசாசு தேவ சமூகத்திலே விந்து நமக்கு விரோதமாய் குற்றம் சாட்டி நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சமுதாய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி அவன் தேவ சமூகத்திற்கு முன்பதாக குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருக்கிறான் ஆனால் அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது தேவ சமூகத்துல நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய பரிந்து பேசுதலின் ஜபம் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில மேலான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது அவர் பரிந்து பேசுகிறதுனாலதான் அவர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறதுனாலதான் நமக்காக என்ன பண்ணுகிறார் பரிந்து பேசுகிறார் என்று சொல்லி இந்த வயது பகுதி சொல்கிறார் அப்ப தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் போது நாம் சகரியா மூன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே பிசாசு அங்கே கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் குற்றம் சாட்டுகிறான் யோசுவாங்கிற அந்த பிரதான ஆசாரியனுக்கு விரோதமாய் குற்றம் சாட்டுகிறான் அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது கர்த்தர் அவன் பட்சத்தில் இருந்தார் கர்த்தர் அவன் பட்சத்தில் இருந்தார் அங்கே அவனுக்காக கர்த்தர் பரிந்து பேசுகிறதை நான் வேதத்தில நான் வாசிக்கிறோம் அப்ப தேவனம் பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும் தேவனம் பட்சத்தில் இருந்தா இருக்கணும்னா நாம் அவர் பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும் நாம் அவர் பட்சத்தில் இருக்கும் போது அவர் நமக்கு பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் நமக்கு பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிற அதனால்தான் ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்ற உடனே நான் முதல்ல யாருக்கு தேங்க் பண்ணணும் கர்த்தருக்கு தேங்க் பண்ணணும் அதே டைம்ல நாம் சொல்றோம் நீங்க எனக்கா ஜோ பண்ணீங்க அதனால கிடைச்சது அப்படி அல்ல அது கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அதை விட மேலான ஆசீர்வாதம் தேவ சமூகத்துல நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறவர் அவர் தான் ஒருவேளை நான் மனையத்த ஜோ பண்றோம் எனக்கா ஜோ பண்ணுங்க எனக்கா ஜோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறைய டைம்ல மோர் தன் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள் ஜோ பண்றதே கிடையாது ஆனா சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கா ஜோ பண்ணேன் ஆனா உண்மையா நமக்காக ஜோ பண்ணுகிறவர் தேவ சமூகத்துல இருக்கிறார் கிறிஸ்து கிறிஸ்து நமக்காக ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த அந்த ஜபம் தான் இன்றைக்கு நம்மை நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது அவருடைய சுத்த கிருவைக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளுகிறார் அப்ப நாம் தேவனுடைய சமூகத்துல இருந்து நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துற ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிடைத்த உடனே ஒரு போராட்டத்திலிருந்து நமக்கு கர்த்தர் விடுதலையை கொடுத்த உடனே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் கர்த்தர் எனக்காக ஜபிக்கிறார் அடுத்து இந்த வேத பகுதி சொல்லப்பட்ட 
சூழ்நிலை என்னன்னா நாம் பொறுமையோடு நடந்து செல்வதற்கு பொறுமையோடு நடந்து இது எதற்காக ஆவியானவர் எழுதுகிறார் நாம் பொறுமையோடு நடக்கணும் ஒருவேளை அதே டைம்ல பிரச்சனை போராட்டம் வந்த உடனே நாம் மனம் பதற தேவையே இல்லை தேவையே இல்லை ஒன்று நாம் ஜபிக்கிறது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜபிக்கிறோம் அடுத்து தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்து நம்மை ஜபிக்க வைக்கிறார் அடுத்து தேவ சமூகத்திலே அவர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் அதை மறந்துடக்கூடாது அதை மறந்துடக்கூடாது அதை மறந்துட்டாதான் நாம் மனம் பதறி விடுகிறோம் தேவன் என் பட்சத்துல இருந்து எனக்காக அவர் பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் அந்த அறிவு நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நமக்கு பொறுமையை தொடுகிறது அந்த அந்த ரெவலேஷன் நமக்கு வரணும் அந்த ரெவலேஷன் வந்துருச்சுன்னா நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் நாம் மனம் பதறவே மாட்டோம் நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் நாம் பொறுமையோட கூட இருப்போம் பொறுமையோட கூட இருப்போம் ஏனென்றால் என் தேவன் எனக்காக தேவ சமூகத்திலே அவர் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால எனக்கு அவர் நன்மையே தருவார் அவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்று சொன்ன அந்த மேலான நம்பிக்கையை கொடுப்பதற்கு தான் கத்த தன்னுடைய குமாரனை நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி இருக்கிறார் அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் சாயலாய் கத்த நம் பட்சத்தில் இருந்து நம்மை கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மாற்றி ரோமர் ஏழு நான்கு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறாராம் கனி கொடுக்கணும் எப்படிப்பட்ட கனி கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கனி வெளிப்படுத்தக்கூடிய கனி நாம் ரோமர் ஏழு நான்கு வாசிக்கலாம் அப்படி போல என் சகோதரரே நீங்கள் மருத்துவரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து எனும் வேறொருடையவர்களாகி தேவனுக்கென்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாலே நியாய பிரமாணத்துக்கு மருத்துவர்கள் ஆனீர்கள் ஆமேன் ஆமேன் ரோமர் எட்டு ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பெறானாக இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் குறித்தாரோ தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் ஆமே இந்த வேத பகுதிகள் சொல்லுகிறது நாம் கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி கனி கொடுக்கணும் கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு கூட இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு கூட இருக்கணும்னா நாம் அவருடைய சாயலாய் மாற்றப்பட வேண்டும் அவருடைய சாயலாய் தேவ சாயலாய் நாம் மாற வேண்டும் ஒரு பழைய பாடல் இருக்கிற தேவ சாயல் நாம் தேவ சாயல் நம்முடைய சாயல் மாறணும் நம்முடைய சாயல் மாறணும்னா தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கணும் அவர்தான் நம்ம இயேசுவை போல மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவின் சிந்தையை நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ப அவர் நம் பட்சத்தில் இருக்கணும் என்னைக்கோ ஒரு நாள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டோம் என்னைக்கோ அந்நிய பாஷை பேசுறோம் அது அது உண்மைதான் ஆனா தேவன் நம்முடைய பட்சத்துல எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் பர்சுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்து இயேசு நமக்கு கொடுக்கிற மேலான ஆசீர்வாதம் அப்படி நான் வாழும் போது ரோம எட்டு முப்பத்தி ஏழு சொல்கிறது வாசிகள் அந்த வேத பகுதி வாசித்து நாம் ஜபிக்க போகிறோம் இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறியவர்களாலே முற்றும் ஜெயம் குழுவாக இருக்கிறோமே ஆமே ஆமே நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாலே நம்முடைய தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை நமக்காய் சிந்தினவர் தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை நமக்காய் ஒப்பு கொடுத்தவர் அவராலே நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் மாறும் எல்லாவற்றிலும் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எல்லாவற்றிலும் நாம் முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் மாற்ற விரும்புகிறார் எல்லாவற்றிலும் நான் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் மாற வேண்டும் அதற்கு தான் தேவன் நம்முடைய நம்முடைய பட்சத்தில இருந்து நம்மை ஜெயமுள்ளவர்களாய் மாற்றி வருகிறார் 
ஜெயமுள்ளவர்களாய் மாற்றி வருகிறார் அதற்காகத்தான் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை பிதாவானவர் கொடுத்தார் அப்ப அவரோடு கூட நமக்கு கொடுக்கிற காரியம் முற்றிலும் ஜெயம் முற்றிலும் ஜெயம் இந்த மாலை நேரத்துல நாம் தியானித்த வார்த்தைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலே நினைவில கொண்டு நம்ம எல்லாரும் இணைந்து ஜபிக்க போகிறோம் இருக்கிற இடத்துல உங்களால முடிந்த முழங்கார் படியட்டு உள்ளத்தின் ஆழத்துல இன்னைக்கு நாம் தியானித்த வேத பகுதிகளை நாம் நினைவில கொண்டு வருவோம் நம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காக அவரை கொடுத்தவர் அவரோடு கூட கிறிஸ்தேசுவோடு கூட மற்றெல்லாவற்றையும் அருளாக இருக்கிறது எப்படி முற்றிலும் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை முற்றிலும் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை இந்த மாலை நேரத்துல இந்த மாலை நேரத்துல கத்த நம்மை முற்றிலும் ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை தர விரும்புகிறார் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில முற்றிலும் ஜெயத்தை கத்து தர விரும்புகிறார் நாம் கத்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் போது கத்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் போது அவர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் வழக்காடுவார் அவர் வழக்காடுவார் இந்த மாலை நேரத்துல இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எங்கேயோ இருக்கிற குறைவுகள் எங்கேயோ இருக்கிற குற்றங்கள் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட உண்மை தான் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாவம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல சுயம் இருக்கிறது அது நம்மை நம்மை பரிபூரணமாய் நாம் கத்திற்குள்ள வளர முடியாதபடி நம்மை கட்டி விடுகிறது இந்த மாலை நேரத்துல அறிக்கையிட்டு ஜோம் ஆண்டோரே எனக்குள்ள உள்ள குறைவு எனக்குள்ள உள்ள இன்னும் பாவம் இருக்கிறது ஆண்டோரே அதனால தான் இன்றைக்கு நான் ஆண்டோரே சில சமயங்கள்ல மாம்சத்துல நான் பேசுறேன் மாம்சத்துல நான் சிந்திக்கிறேன் அது எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவமே இன்றைக்கு அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தான் ஏசு கிறிஸ்து அதற்காக தான் இந்த உலகத்திலே வந்தார் நம்மை விடுதலை செய்வதற்காக விடுதலை செய்வதற்காக குமாரன் விடுதலை செய்தால் தான் மெய்யான விடுதலை இந்த மாலை நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன காரியத்துல இருந்து விடுதலை வேண்டும் என்ன காரியத்துல கைகளை உயர்த்தி கேளு கண்டு விடுறேன் இந்த இடத்துல நான் போராடுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு என்னால முடியல என்னால இதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியல அண்டவரை இந்த காரியம் அண்டவரை என்னை அழுத்தி விடுகிறது குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கலாம் எரிச்சலா இருக்கலாம் கோபமா இருக்கலாம் மாம்சமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்மால பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் வெப்சைட் தவறான காரியம் மொபைல் போன் அடிக்ஷன் இதெல்லாவற்றிலிருந்து கத்தர் விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் உள்ளத்தின் ஆழத்துல கேளு அண்டவரை எனக்கு எனக்கு பரிபூரண விடுதலை முற்றிலும் ஜெயம் உள்ளவர்களாய் மாற்ற விரும்புகிறார் பரிபூரண விடுதலை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் வாயை திறந்து கே அண்டவரை என்னை பரிபூரணமா விடுதலை செய்ய என் சிந்தை மாறணும் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவின் சிந்தை மாம்ச சிந்தை மரணம் கிறிஸ்துவின் சிந்தையோ ஜீவன் அண்டவரே என் சிந்தையில ஒரு விடுதலையை தாங்க என் சிந்தையில ஒரு விடுதலையை தாங்க அண்டவரை என் உள்ளத்துல ஒரு விடுதலையை தாங்க நிர்பந்தமான மனுஷன் நிர்பந்தமா என்ன போராடி கொண்டிருக்கிறது என்னை நிர்பந்திக்கிறது என்னை நிர்பந்திக்கிறது அடிமைப்படுத்துகிறது அந்த அடிமைத்தனத்தினால் அடிமைத்தனத்தினால் தெய்வகுமாரனுடைய ரத்தத்தில் அழிக்கப்படுவதாக அழிக்கப்படுவதாக வாய திறந்து கே வாய திறந்து கே ஆண்டு ஒரே எனக்கு பரிபூரண விடுதலையை தாங்க உங்களுடைய குமார்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் அவரோடு கூட மற்றெல்லாவற்றையும் நீ தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்களே அவரோடு கூட அவரையே கொடுத்தவர் அவரோடு கூட இந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் இந்த ஆசீர்வாதம் வேணும் கிறிஸ்துவ என் வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் எனக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க எனக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க உம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்கிற உம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்கிற மனதுருகி 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 கத்தாவே இந்த ஜபத்தில் இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரி பிள்ளைகளுக்காக ஜோ பண்ற என்னென்ன காரியங்கள் உள்ளத்துல நினைவுல வைத்து ஜோ பண்றாங்க இன்னைக்கு மனதுருகி இன்னைக்கு மனதுருகி ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆபத்தி ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆபத்தி காலலூயா விடுதலை செய்கிற தெய்வ வல்லமை விடுதலை செய்கிற கத்துடைய ஆவியானுடைய பிரசன்னம் இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீது ஒவ்வொருவர் மீது 
இறங்குவதா இறங்குவதா பரிசுத்த தேவ ஆவியானுடைய பிரசன் கட்டுகளை அறுக்கிற தேவ ஆவியானுடைய பிரசன்னம் இப்பொழுதே இறங்கி அந்நிய கிரியைகளை முறித்தர் மாம்சம் சிலுவையில் அடிக்கப்பட ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படட்டும் அழிக்கப்படட்டும் நன்றி ஆண்டவரை பாவ சாபம் பாவ சாபம் பின் தொடருகிற சாபம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் மறையட்டும் மறையட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் மரத்துல தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொன்னபடி நீங்க எங்களுக்காய் சாபமானி நீங்க எங்களுக்காய் சாபமானி நியாய பிரமாணத்தில் வருகிற சாபத்தை எங்களை விட்டு அகற்றினீங்க அந்த வார்த்தையின் ஆசிர்வாதம் இந்த ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் மீது பிள்ளைகள் மீது இறங்கி வருவதா இறங்கி வருவதா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கைகளை உயர்த்தி ஜோம நாண்டு வர எனக்கு ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தை தாங்க ஹலலூயா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை நான் நான் மாம்சத்தின்படி நடக்கக்கூடாது மாம்சத்தின்படி நடக்கக்கூடாது ஆண்டவரை ஆவியின்படி நான் நடக்கணும் ஆவியின்படி நடக்கணும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்கள் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை பர்சு தாவியானவரால் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை பர்சு தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு பர்சு தாவியானவரால் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை அவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை கைகளை உயர்த்தி கேளுங்க வாய திறந்து கேளுங்க ஆண்டவரை பர்சுத்த தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆவியை குறித்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் வாய திறந்து ஒரு வாஞ்சியோட கேளுங்க வாஞ்சியோட கேளுங்க ஒரு தாகத்தோட கேளுங்க எனக்கு அந்த வாக்கு தத்துவம் வேணும் எனக்கு அந்த வாக்கு தத்துவம் அண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா தானே கொடுத்திருக்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா தானே ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா தானே என் பாவத்தை மன்னிச்சீங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால தானே என் சாபத்தை என்னை விட்டு மாற்றினீங்க இன்றைக்கு ஆண்டவரே கிறிஸ்து ஏசுவினால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவரை பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் என்ன நிரப்புங்க என்ன நிரப்புங்க என்ன நிரப்புங்க அன்று ஒரே இந்த ஜபத்துல இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜோம் பண்றோம் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவம் பரிசு ஆவியானவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா புற ஜாதிகளுக்கு வரும்படி என்று சொல்லி இருக்கிறீங்களே இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா வாஞ்சியோட கேட்கிறேன் தாகத்தோட கேட்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்புவீரா உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்புவீரா உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்புகிறா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவரா நிரப்பப்படுவார்களா நிரப்பப்படுவார்களா கத்தாவே மக்கு ஸ்தோதரா கத்தாவே மக்கு ஸ்தோதரா ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோதரா ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட ஒவ்வொருவரையும் நீர் கரம் பிடித்ததற்காய் ஸ்தோதரா ஸ்தோதரம் 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 கத்தாவே எங்க பட்சத்தில் இருங்க எங்க பட்சத்தில் இருங்க கையில உயர்த்து கேளுங்க என் பட்சத்தில் இருங்க ஆண்டவரேன் என் பட்சத்தில் இருங்க எங்களுக்கு விரோதமா எவ்வளோ எரிச்சலின் ஆவி பொறாமையின் ஆவி வன்கண்ணின் ஆவி வில்லி சுனி ஆவிகள் பிசாசின் ஆவிகள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு விரோதமாய் போராடும் போது நீங்க எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கணும் நீங்க எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கணும் ஆண்டவரே எங்கள் பட்சத்தில் இருங்க வாயை திறந்து கேளுங்க வாயை திறந்து கேளுங்க தாவீத ராஜா ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ மனுஷனை சொல்றாங்க கத்தர் எங்க பட்சத்தில் இல்லாவிட்டால் அவருடைய கோபம் எரிஞ்சிருக்கும் எங்களை எங்களை எரிந்திருக்கும் எரிச்சிருக்கும் ஆனால் கத்தர் எங்கள் பட்சத்தில் இருந்து கத்தர் என் பட்சத்தில் இருந்து என்னை பாதுகாத்தா வாய திறந்து கேளுங்க ஆண்டவரை உடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கணும் யாபே ஜோமண்ணாங்க யாபே ஜோமண்ணாங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவர் என் கூட இருக்கணும் நீங்க என் கூட இருக்கணும் நீங்க என் கூட எங்க குடும்பத்துல இருக்கணும் பிள்ளைங்களோட இருக்கணும் பிள்ளைகள் பேரை சொல்லி ஜோ பண்ணுங்க பிள்ளைகள் பேரை சொல்லி ஜோ பண்ணுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல எங்க பிள்ளைங்களோட இருக்கணும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால எங்க பிள்ளைங்களோட கூட நீங்க இருக்கணும் ஹாலலூயா பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா எழும்புகிற பொல்லாத ஆவிகள் பொல்லாத ஆவிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக 
பிள்ளைகளை கீழே தள்ளணும்னு சொல்லி எழும்புகிற ஆவியே எழும்புகிற ஆவியே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக அழிக்கப்படுவதாக அன்று வரை இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற பொல்லாத ஆவிகள் பொல்லாத ஆவிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக எரிச்சலின் ஆவி பொறாமையின் ஆவி வன்கண்ணின் ஆவி பொல்லாத பிசாசின் ஆவிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீங்க எங்கள் பட்சத்திலிருந்து நீங்க எங்கள் பட்சத்திலிருந்து கற்றர் இன்றைக்கு அதனுடைய கிரியைகளை முறித்து பாடுவீராக முறித்து பாடுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உமக்கு நன்றி கத்தாவே உமக்கு நன்றி கத்தாவே உமக்கு நன்றி கத்தாவே நன்றியோடு மக்கள் ஸ்தோத்தரம் நன்றியோடு மை ஸ்தோத்தரம் எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கைகளை உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்துல அன்று வரை என் பாவத்தை மன்னிச்சிங்க என் பாவத்திலிருந்து என்ன விடுதலை செய்ய வாயை திறந்து சொல்லுங்க வாயை திறந்து சொல்லுங்க என் பாவத்திலிருந்து என்ன விடுதலை செய்தீங்க பின் தொடர்ந்த பாவ சாபத்திலிருந்து இன்றைக்கு பரிபூரண விடுதலை கொடுத்தீங்க உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் எங்களுக்காக அவரை கொடுத்தவ அவரோடு கூட ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்க கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக உமக்கு நன்றி ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்காக ஸ்தோத்தர் பரிசுத்தாவியானவரால் நடத்தப்படுகிற வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டு வரை இன்றைக்கு எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிறதற்காக ஸ்தோதரம் ஆவியில் நடக்கிற பரிசு தாவியானவரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு வாக்கு தத்தத்தை வாழ்க்கையை இன்றைக்கு நீங்க கொடுத்ததற்காக ஸ்தோதரம் கத்தாவை எங்கள் பட்சத்துல நீங்க இருப்பேன் என்று சொல்லி நீங்க கொடுத்தவுடைய வாக்கு தத்தத்திற்காக ஸ்தோதரம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே இந்த மாலை நேரத்துல இந்த ஜபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரி பிள்ளைகள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினார் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினார் கத்தாவே இந்த வாக்கு தத்தத்தின் வல்லமை வாக்கு தத்தத்தின் வல்லமை ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுடைய வாழ்க்கை இல்ல பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இல்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினார் பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காக அவரை கொடுத்தவ அவரோடு கூட மற்றெல்லாவற்றையும் அருளாக இருக்கிறது எப்படி என்னென்ன காரியங்களுக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகள் அன்றுவரையமை நோக்கி ஜபிக்கிறார்களோ இந்த வார்த்தையின்படி இந்த வார்த்தையின்படி அது கிடைக்கப்படுவதாக அந்த வார்த்த அந்த காரியங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்வார்களாக அலலூயா அலலூயா தட்டைகள் மாறட்டும் போராட்டங்கள் மாறட்டும் தேவ ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பரிபூரணமாய் தங்கட்டும் நன்றியோடுமை ஸ்தோதரம் அணுகிறோம் நன்றியோடுமை ஆராதிக்கிறோம் நன்றியோடுமை மைமைப்படுத்துகிறோம் உடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும் தத்த பெரிய காரியங்களை செய்ய ஜபிக்கிறோம் உடைய நாமம் மைமைப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோதரி என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோதரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோதரி கத்த செய்த சகல வாரங்களை மறவாதே ஆமேன் 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 ரோமன் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவருடைய கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி ஆமேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட எல்லாவற்றையும் இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் குடும்ப ஆசீர்வாதம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகளுக்குரிய ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட நமக்கு பரிபூரணமாய் கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் பரிபூரணமாய் தருவாராக ஆமேன் ஆமேன் எல்லாருக்கும் நன்றி கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்